மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு கிருஷ்ண கிருபாவின் மாலை வணக்கம் ஆன்மீக குட்டி கதைகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் காவேரியின் பெருமை என்கிற ஒரு கதையை பார்க்க இருக்கிறோம் பார்க்கலாமா ஒரு சந்தர்ப்பம் நதிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடினார்களாம் எந்த எந்த நதிகள் அப்படின்னா கங்கை காவேரி சரஸ்வதி யமுனா சரையு முதலான எல்லா நதிகளும் ஒரு இடத்துல ஒன்று சேர்ந்து ஒரு விவாதம் நடத்தினார்களாம் என்ன அந்த விவாதம் அந்த நதிகளுக்குள்ள யார் பெரியவள் அப்படிங்கிற ஒரு விவாதம் அவர்களுக்குள்ள நடந்துதான் கங்கை சொன்னாலாம் இதை போய் விவாதம் பண்ணுவானே நான் தான் பெரியவ தீபாவளி அன்னைக்கு கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சா அப்படின்னு தானே எல்லாரும் கேட்கிறார்கள் அதனால கங்கைங்கிற என்னுடைய நதி தான் ஒசத்தி அப்படின்னு கங்கை சொல்றாளாம் உடனே அந்த சரஸ்வதி சொல்றாளாம் நான் தான் சரஸ்வதி நதி படிப்புக்கே சரஸ்வதி தான் தேவதை நான் என்னுடைய நதியில யாரு குளிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நல்ல கல்வி அறிவு நல்ல படிப்பு நல்ல ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன் அதனால நான் தான் உயர்ந்த நதி அப்படின்னு சரஸ்வதி சொல்றாளாம் உடனே யமுனை சொல்றாளாம் தூய பெருநீர் யமுனை துறை வண்ண ஆண்டாலே பாடியிருக்கா என்னுடைய கரையில தான் சாட்சா கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அவதாரம் செஞ்சார் அதனால நான் தான் ஒசத்தியான நதி நீங்கெல்லாம் வாய மூடுங்க அப்படின்னு இந்த யமுனை சொல்றாளாம் உடனே சரையு சொல்றாளாம் சாட்சாத்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி என்னுடைய கரையில தான் அவதாரம் பண்ணினார் என் கரையில தான் தசரதர் புத்திர காமேஷ்டிங்கிற வேள்வி நடத்தினார் ஸ்ரீ ராமரே என்னுடைய கரையில தான் வந்து தோன்றினார் அதனால சரையு என்கிற நான் தான் ஒசந்த நதி அப்படின்னு சரையு சொல்றாளாம் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்த காவேரி நீங்க எல்லாரும் சொல்றதெல்லாம் பொய் நான் தான் உயர்ந்த நதி அப்படின்னு காவேரி சொல்றாளாம் சரி நமக்குள்ளேயே இப்படி விவாதம் பண்றதை விட பஞ்சாயத்துக்கு யாரையாவது கூப்பிடுவோம் யாரு இதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவா அப்படின்னு அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் பிரம்மா தான் எல்லாருக்கும் நடுநிலைமையான ஒருத்தர் அந்த பிரம்மா கிட்டயே போய் நம்ம கேட்டுருவோமே அப்படின்னு எல்லா நதிகளும் ஒன்று சேர்ந்து பிரம்ம தேவனிடத்துல போய் தங்களுடைய இந்த விவாதத்தை பத்தி சொன்னார்களாம் பிரம்மா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நீங்க எல்லாரும் சொல்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கங்கை தான் புனிதமான நதி கங்கா நதி தான் உயர்ந்தது அதனால நீங்கள்லாம் மனஸ்தாபப்படாம அவரவருடைய பணி என்னவோ அதை செய்து கொண்டு இருங்கள் அப்படின்னு பிரம்மதேவன் சொல்றாராம் அதை கேட்ட உடனே கங்கைக்கு சந்தோஷம் தாங்கல நான் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கெல்லாம் கேட்டீங்களா இப்ப எல்லாம் தோத்து போயிட்டீங்க எல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய இடத்துக்கு போங்க அப்படின்னு இந்த கங்கை சிரிச்சு சிரித்து கொண்டே சொல்லி தன்னுடைய இடத்துக்கு போயிடுறாளாம் மற்ற நதிகள்லாம் பிரம்மா சொன்னதே தீர்ப்புன்னு ஒத்துக்கிறார்கள் ஆனா காவேரியால ஒத்துக்க முடியல அது எப்படி அவ ஒசத்தின்னு இருக்கலாம் நான் ஒருத்தி காவேரின்னு இருக்கும் போது அப்படின்னு இந்த காவேரிக்கு ஒரு கோபம் வருது கங்கைய விட உயர்ந்த நிலைய நான் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீரங்கம் வந்து காவேரி ரெங்கநாதரை குறித்து தவம் செய்கிறாளாம் அவளுடைய பக்திக்கும் தவத்திற்கும் மெச்சி ரெங்கநாதரே அவள் எதிரில தோன்றினாராம் காவேரி எதுக்குமா நீ இப்படி தவம் பண்ற உன்னுடைய கோரிக்கை என்ன அப்படின்னு ரெங்கநாதர் கேட்கிறாராம் உடனே இவள் அந்த ரெங்கநாதரை கண்டு மெய்சிலிருந்து கை கூப்பி வணங்கி ரெங்கநாதா நாங்க நதிகள் எங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி வந்தது அதுல கங்கதான் உயர்ந்த நதின்னு பிரம்மா சொல்லிட்டார் நான் அவளை விட உயர்ந்த நிலைய அடையணும் அதுக்காக தான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு காவேரி சொன்னாளாம் உடனே ரெங்கநாதர் சொன்னாராம் நீங்க எல்லாம் ஏன் பிரம்மாட்ட போனீங்க நேர எங்கிட்ட வந்திருக்கலாம் இல்லையா நான் சொல்லியிருப்பேனே தீர்ப்ப நீ தவம் பண்ணி தான் உயர்ந்த நிலைய அடையணுமா ஏற்கனவே நீ தான் உயர்ந்த நதி நீங்க நீ எங்க எங்கிட்ட எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு ரெங்கநாதர் சொன்னாராம் உடனே காவேரி ரெங்கநாதா என்னை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக நீங்க சொல்லாதீங்கோ நீங்க உண்மைய சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்றாளாம் உடனே ரெங்கநாதர் சொல்றாராம் அம்மா காவேரி எந்த ஒரு நதியில கால் நெகம் பற்றுக்கோ தலை கேசம் பற்றுக்கோ வாய் எச்சல் பற்றுக்கோ அந்த நதி புனிதமானது அல்ல கங்கையில என்னுடைய கால் நகம் பற்றுக்கு விஷ்ணு பாதோத்பவான்னு பேரு கங்காக்கு என்னுடைய கால் நெகத்துல இருந்து தான் கங்கை தோன்றினாள் அதனால என் கால் நெகம் பற்றுக்கு கங்காதரன் சிவனுக்கு பேரு அவர் தன்னுடைய ஜடாமுடியில எப்பவும் கங்கைய தரிக்கிறார் அதனால அவருடைய கேசம் பற்றுக்கு கங்கையில ஜன்ஹு அப்படிங்கிற ஒரு மகரிஷி கங்கைய பூர குடிச்சிட்டு வெளியில விட்டார் அதனால அவருடைய எச்சில் கங்கையில பட்டிருக்கு ஆக என்னுடைய கால் நகம் சிவனுடைய கேசம் 
அந்த ஜன்ஹுனுடைய எச்சல் இவ்வளவும் பட்ட நதி எப்படி புனிதமா இருக்க முடியும் ஆனா உனக்கு இந்த எந்த தோஷமும் கிடையாது உன்னுடைய கரையில தான் எப்போதும் நான் ரெங்கநாதராக பள்ளி கொண்ட பெருமாளாக பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்கிறேன் அதனால நீதான் உயர்ந்த நதி அப்படின்னு ரங்கநாதர் காவேரிக்கு அந்த ஒரு உண்மையை சொன்னாராம் காவேரி ரொம்ப சந்தோஷமா இன்றளவும் ஸ்ரீரங்கத்துல கட்டுக்கடங்காத காவேரியாக கரை புரண்டு ஓடுறாளாம் கங்கையில் புனிதமாய காவிரி நடுவு பாட்டு என்று ஆழ்வாரும் இந்த கதையை போற்றி துதிக்கிறார் இந்த கதையில காவேரியினுடைய பெருமையை நாம் கண்டோம் நாளை வேறு ஒரு சுவையான கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது கிருஷ்ண கிருபா